ጤና ስትልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደናንተ ይደርሳል የለቱን ዝግጅቶች የመራው ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራብሽር አብሪያቹ ቆያለው ዜናዎቻችንን ቀዳሚ እናደርጋለን የመሳለም ያካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በማበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት የገና ባልን ምክንያት በማድረግ ላረጋውያን ድጋፍ አደረገ ረዳት ኢንስፔክተር አልማዛባይነ ዝርዝሩን አዘጋጅተዋለች ታሳ 77 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ወረዳ 8 ነባር ቀበሌ 08 የሚገኙ የማበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ቢሮ አከባቢ በተደረገው ስነ ስርዓት በቀበሌው የሚገኙ ረዳት ለሌላቸው አቅመ ደካማ ሀረጋውያን ዶሮ 5 ኪሎ ሽንኩርት እንቁላል ቂቤ እና በርበሬ የቀጠናው የማበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰሮች ያከባቢውን ህብረት ሰብ በማስተባበር እነዚህን ስጦታዎች እንኳን አደረሳችሁ በማለት አበርክተዋል በቦታው የተገኙት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ምክትል ዳይሬክተር ትሪት ሳላፊ የሆኑት ኮማንደር ፈለቀ ጌታቸው እንደተናገሩት በአብሮነት ስንኖር በመረዳዳት ያከባቢያችንን ሰላም ከማስተባበር ጎን ለጎን እንደዚህ አይነት ባህላችንን ማሳደግ አለብን በማለት ላረጋውያኑ የባል ስጦታዎችን አበርክተዋል የቀጠና አስተባባሪ የሆነችው ሳጅን ፍሪዮት ስለሽ እንደተናገረችው እነዚህ ያረጋውያን የመረጥንበት ከአከባቢው ህብረት ሰብ ጋር በመሆን ማን ከማን ይብሳል በማለት በየቤታቸው በመሄድ ምንም ደጋፊና ጣሪ እንደሌላቸው በመረዳት ያከባቢውን ህብረት ሰብ በማስተባበር ይህንን ድጋፍ አድርገናል በዚህ በጣም ተደሰተናል ብላለች ድጋፍ የተደረገላቸው አረጋውያኑን በጣም መደሰታቸው ገልጸው ፖሊስ ወደ ህዝብ በመቅረብ ችግራችንን በመረዳት ይህንን በማድረጉ ምስጋና ይገባዋል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በተመሳሳይ ዜና በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ክልልም ባሉን ምክንያት በማድረግ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የብረትሰብ ክፍሎች ድጋፍ ተደርጓል ለኮንስታብል አባበል ከበደ ዘገባ ዝርዝር ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ የመልካም ተግባር የተካሄደው ታሳ 28 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ወረዳ 8 በሚገኘው ያስተዳደር ጽፈቤት አዳራሽ ውስጥ ሲሆን በዚህ ሁለት የካዛንቺስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጋር በመቀናጀት ለ55 አረጋውያ ለእያንዳንዳቸው 700 ብር 5 ኪሎ ሽንኩርት 3 ሊትር ዘይት እርዳታ አድርገዋል በእለቱም ያነጋገርናቸው አቅመ ደካማ ግለሰቦች ይህን መልካም ተግባር ላደረጉላቸው የጸጥታ አካላትና ለተባበሯቸው ግለሰቦች ከፍተኛ ምስጋና አቀረባዋል የጣቢያው ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ሐላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሰለሞን ብስራት ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበረቸው ቆይታ እንደገለጹት ተግባሩን ለማከናውን የቀጠናው ኦፊሰር የጸጥታው ኮሚቴና በጫማ ማስዋብ ተግባር የተሰማሩ ግለሰቦች የትኬት ሽያጭ በማዘጋጀትና ከባለሀብቶች በተገኘ 55 ሺህ ብር ይህን መልካም ሥራ ለናደርግ ይችላል ሲሉ ተናግረዋል የቀጠናው ኦፊሰር ረዳሳ ጀንደሳ ላይን ደርጮ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበረቸው ቆይታ ከመደበኛ ስራችን በተጨማሪ ይህን ተግባር ማከናውናችን ከብረት ሰቡ ጋር ያለንን ግንኙነት ያጠናክራል አብሮነታችንን ይገልጻል ሲሉ ተናግረዋል በዝግጅቱ ላይ አስተዋጽኦ ላደረጉ ግለሰቦች የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል በተመሳሳይ የለጋህር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በቁጥር 30 ለሚሆኑ አቅመ ደካ ማረጋውያን ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጋር በመሆን ታሳ 27 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት እድገት በህብረት ትምርት ቤት አዳራሽ ውስጥ እርዳታ አካሄደዋል በዚህ ሁለት ከተለያዩ ባለሀብቶችና የሃይማኖት ተቋማት በተገኘው 16 ሺህ ብር ለእያንዳንዳቸው አረጋውያን 3 ሊትር ዘይት 5 ኪሎ ሽንኩርትና አንድ ዶሮ እርዳታ ተደርጓል የቀጠናው ኦፊሰርም ምክትል ሳጀን አህመድ መሐመድ ከመደበኛ ስራችን በተጨማሪ ይህን ስራ ስንሰራ እንደወረዳ 7 ለተከታታይ 7 አመት መሰል የድጋፍ ስራዎችን ሰርተናል ካሉ በኋላ ለቀጣይም ተግባሩን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል የጥምቀት ባህል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ወጣቶችና የእምነቱ ተከታዮች ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል ተባለ ተጨማሪ ዘገባ አለ የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ፍትህ ሴክተር የጸጥታና አስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የ2011 ዓ.ም ምህረት የጥምቀት ባለ አከባበርን አስመልክቶ ባዘጋጀው የጸጥታ ስራ ማስፈጸም ያቀድ ላይ ጉዳዩ ከመይመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት አካይዷል። በውይይቱ ላይ ፖሊስ የየወረዳ ፍትህ ጽፈት ቤት በክፍለ ከተማው የሚገኙ አብያተ ክርስቲያን ተወካዮች የሰንበት ትምርት ቤትና የመንፈሳዊ ማህበራት ተወካዮች ተሳትፈዋል። ተሳታፊዎቹ ከታቦት ማደሪያና የጉዞ ቦታዎች ለውጥ ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ ይችላሉ ያላቾን ጥያቄዎች አንስተው ከመድረክ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። በባዱ ላይ የማስተባበር ሥራ የሚሰሩ ወጣቶችና ሌሎች አስተናጋጆች የሥራ ድርሻቸውን የሚገልጽ ባጅ ሊዘጋጅላቸው እንደሚገባ ከነዚህ አካላት ጋርም ከባሉ አስቀድሞ ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተሳታፊዎቹ ካቀረቧቸው ሐሳቦች መካከል ይተከሳሉ። 
የክፍለ ከተማ አስተዳደር የጸጥታና አስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ማስረሻ ሀብቴ ካዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ በአሉ በርካታ ቱሪስቶች የሚገኙበት እንደመሆኑ የሀገራችንን መልካም ገጽታ በሚገነባ መልኩ ማከበርና በግል ፍላጎት ወይም በሌላ አካል ግፊት ችግር ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላት ሲያጋጥሙ ከስሜታዊነት በጸዳ መንገድ መፍቴ መፈለግ እንደሚያስፈልግ ተናግሯል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የቤተ ክህነት ሥራ አስኪያጅ መላከት ሲሆን አባህሩይ ወንዲ ፍራው በበኩላቸው ባሉ ሃይማኖታዊ ሥራቱን በተጠበቀ መልኩ በሰላም ተከብሮ እንዲተናቀቅ ወጣቶችና የምነቱ ተከታዮች ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል ከዚህ ባሻገር ካህናትም የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡና ከቅርብ አመታት ወዲህ ለጸጥታው ሥራ ከፍተኛ ድጋፍ እየሰጡ የሚገኙት ወጣቶችና መንፈሳዊ ማህበራት ድጋፋቸውን አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ገልጸዋል የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ሐላፊ ኢንስፔክተር አበራ ገብረዮሐንስ ፖሊስ ለባዓሉ ሰላማዊነት በማብረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ቅድመ ዘግጅት ማድረጉን ገልጸው ከተሽከርካሪዎች እንቅስቀሴና ታቦታቱ ከሚያልፉባቸው መንገዶች መዘጋት ጋር ተያይዞ አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙና የትራፊክ ፖሊስ አባላት ለሚሰጡ ተዛዝ ተገዢ በመሆን የተለመደ ትብብራቸውን እንዲያደርጉ ጠይቀዋል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ለጌርጌ ሴኖን ያምሩ ህሙማን ምርጃ ማከል ድጋፍ አደረገ ኮንስታብል አምሳሉ ምብራቴ ተጨማሪ ዘገባለሁ ታሳ 25 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር አይን አለም በየነ ጨምሮ የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አመራርና አባላት በማከሉ ድጋፍ የሚደረግላቸውን ወገኖች ጎብኝተዋል በስፍራው የተገኙት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪ ሐላፊ ኮማንደር አይን አለም በየነ እንደተናገሩ ጌርጌ ሱኖን ያምሩ ህሙማን መርጃ ማከል በህብረተሰባችን ውስጥ የሚስተዋለውን ማህበራዊ ችግር ለመቅረፍ ያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ያድንቀው የሰው ልጅ ባልታሰበውን የታበጠነው ላይ እክል እንደሚገጥመው በማስተዋወስ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ላምሮ በሽታ የተጋለጡ እንዲሁም አቅማቸው ለደከመ አዛውንቶች አስፈላጊውን ወገናዊ ፍቅርና እንክብካቤ መስጠት የመልካም ዜጋ ማህበራዊ ያላፊነት መሆኑን ገልጸዋል ሐላፊውም አያይዘው እነዚህን ወገኖች በመጎምየትና ደጋፍ በማድረግ ከጎናቸው ለነቆም ይገባል በማለት መልክታቸውን አስተላልፈዋል ፖሊስ ጣቢያው አማራሮችና አባላት እንዲሁም ከብረሰው የተገኙ 200 ኪሎ ግራም ምስር 100 ኪሎ ግራም ስኳር 100 ኪሎ ግራም አተር ከ450 በላይ የጽዳት መሳሪያ ሳሙናና ሶፍት እንዲሁም 25 ብርድ ልብስ ለማከሉ ድጋፍ መደረጉን የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ሐላፊ ዋና ሳጅን የሁሉ ዓለም መኮንን ገልጾ የመረራዳት ባላችን ማሳደግ ይተበቅብናል ብለዋል የግርጌት ሆነን ያምሮ ህሙማን መርጃ ማከል መስራችና ስራ አስኪያጅ ሊቀህሮ ያንመለሰ አየለ እንዳሉት ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመራርና አባላት ከተጣለባቸው የሕግ ማስከበር ተግባር በተጨማሪ ከሚያገኙት ገቢ ላይ በመቀነስ መሰል ሰባዊ ድጋፎች ላይ ያደረጉት ያለው ተሳትፎ ህዝባውነታቸውን የሚያሳይ መሆኑን ገልጸው በየጊዜው ማከሉን በመጎብኘታቸውና የተቻላቸውን ድጋፍ በማድረጋቸው ምስጋናቸውንም አቀርበዋል ከዚህ ቀደም ከጎናችን አልተለየ ማጣቃለይ አዲስ አበባ ፖሊስ በአጣቃላይ ፕሮግራም ያሲያዘ አቅም በፈቀደ እየመጣ ከጎናችን ሆነን ይያለ ያገዘንና ይረዳን ነው ዛሬ ደግሞ የቀጨኔ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ትልቅ ነገር ነው ለንጽህና የሚያገለግሉ የተለያዩ የብርድ ልብስ ጦታና እንደዚህ የምግብ እህል በርከት ያለ ነገር ነው ይዞ የመጡትና በጣም ነው ከልብምና መሰግን አንዲት ግለሰብ በወረቀት ተጠቅልሎ መሬት ላይ የወደቀ ገንዘብ አግኝተው ለፖሊስ በማስረከብ የታማኝነት ተግባር መፈጸማቸው ተገለጸ። ፖሊስ በበኩሉ የገንዘቡ ባለቤትን የሚላካል ቀርቦ መረከብ እንደሚችል አስታውቋል። ተጨማሪ ዘገባ አለ። ስሜን እንዲተከሰና ምስሌ እንዲታይ ያልፈልግም ያሉት ግለሰብ ገንዘቡን ያገኙት ታሳ 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ከ20 ገደማ ነበር ግለሰቡ እንደተናገሩት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ክልል አዲያባ ድልድይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በወረቀት ተጠቅሎ ይወደቀ ነገር ግን ብዙ ሰዎች ሳይስተውሉ ተረማምደውት ያለፉትን ገንዘብ ተጥራጥረው አንስተው ካረጋገጡ በኋላ የኔ ያልሆነ ገንዘብ እኔ ጋር ሊቀራ ይገባም በፖሊስ በኩል ለባለቤቱ መድረስ አለበት ብለው ነበር በአቅራቢያቸው ለሚገኘው ለሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ያስረከቡት የሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሐላፊ ምክትል ኮማንደር ክፍለ ያበራ ካዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ አንዱ ከሌላኛው ቀምቶና ዘርፎ እንዲሁም አጭበርብሮ የሚወስድበት የወንጀል ድርጊት በተበራከተበት በዚህ ጊዜ ግለሰቡ የሰው ሐቅ ለምን ይብለው 
ተጠቅቆ ያገኙትን ከ4000 ብር በላይ ገንዘብ ወደ ፖሊስ ይዘው በመምጣትና በማስረከብ የታማኝነት ተግባር መፈጸማቸውን ገልጸዋል። ገንዘቡ የኔ ነው የሚል አካል ፋሲል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ ወይም ሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ መጠየቅና አስፈላጊው ማጣራት ከተደረገ በኋላ ገንዘቡን መረከብ እንደሚችልም ምክትል ኮማንደር ክፍለ ያበራ አስተውቀዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን የስካሆኖቹ ነበሩ በተከታይነት የምናልፈው ለለቱ ወዳዘጋጀ ነው ፕሮግራም ነው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ክልል በጦር መሳሪያ እየተደገፈ የዘረፋ ወንጀልን አስመልክቶ ኮንስታብል አባበል ከበደ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅታለች ፕሮግራሙን የሚያቀርበው ረዳት ኢንስፔክተር ገብር ኢየሱስ አለምሰገድ ነው ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይተው እንላችሁ የአፍሪካ መዲና የሀገራችን ርዕሰ ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ ከተማ በነዋሪዎቿም ሆነ ከተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ለሥራ ለጉብኝትና ለተለያዩ ጉዳዮች ሲመጡ በልበ ሙሉነት ከመናገሩት በዋናነት በከተማችን አስተማማኝ ሰላም መኖሩ ነው ለዚህ ሰላም መረጋጋት የህብረተሰብ ድርሻ የጎላ ነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ግን የከተማችን ሰላም ሊያደፈርስ የሚችል የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውውር እየተበራከተ ይገኛል በእነዚህ መሳሪያዎች ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች ወንጀል በመፈጸም ለነዋሪው ስጋት ከመሆናቸው በተጨማሪ የከተማዋን መልካም ገጽታ ላይ አሉታዊ ተጽኖ እንዲኖረው አድርገዋል ድርብ ያብር አንበሳ ያስር እንዲሉ መላው ህብረተሰብ ከጸጣ ካላት ጋር ተባብሮ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውውርን ሊከላከል ይገባል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማዋን ሰላምና ደንነት ከማስጠበቅ ረገድ ህብረተሰቡን አስተባብሮ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውውር ለመከላከል ከፌደራል መረጃና ደንነት መስራ ቤት ጋር በመቀናጀት በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን በኮሚሽኑ የኢንዶክትሬሽንና ህዝብ ግንኙነት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲጋ ፋንታ ተናግረዋል ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውውርን በተመለከተ የተለያዩ ሽጉጥ ሽጉጦች ማትሪስ አንድ ባለፉት 6 ወራት የታዙ ናቸው ኮሚሽኑ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውውርን በመከላከል ረገድ ከሚሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ በጦር መሳሪያ ታግዘው የተለያዩ ወንጀል የሚፈጽሙ አካላትን በሕግ አግባብ በቁጥጥር ስር እየዋለ ይገኛል ለዚህ ማሳያ የሚሆነን ህዳር 6 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በቡድን በመደራጀ ተሽከርካሪ ተከራይተው የጦር መሳሪያ በመጠቀም ከግል ተበዳይ ከአቶ አማኑኤል ገብረህወት መኪና ላይ የነበረውን ከ90 ብር በላይ ገንዘብ ዘርፈው ይሄዱትን ተርጣሪዎች አያያዝ አስመልክተው በላንቻ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሐላፊ ኢንስፔክተር ፍጹም ዓለማየው ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲሲሉ ተናግረዋል የመጀመሪያውን ተርጣሪ የፖሊስ መኪና ሹፌር እና ተወርዋሪ እጅ ከፍንጭ ሲይዟቸው ገንዘቡን በትኑ ሐሳባቸውን ለማስቀየስ ገንዘቡን በትኑ ያመልጣሉ የመጀመሪያ ተጠርጣሪውን ከ91300 ብር ጋር ይዘው ተጨማሪ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ደግሞ ለማያዝ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ይተራራጡ ይያለ ለኔ መረጃው ድረሰ ቦንጀሉ ስፍራ ላይ ድረስ ቦንጀሉ ስፍራ ላይ ሰነደርስ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ተሰውረዋል የመጀመሪያውን ተጠርጣሪና 91300 ብርም ወደ ጣቢያ ልኬ እኔ ወለቱን ተጠርጣሪዎች መፈለግ ጀመረ ሁለተኛው ተጠርጣሪ በሽፍታ ላፊው መሳሪያ ደግኖበት ይያለ ተቀባብሎ ሽፍታ ላፊው አጋጣሚ ባዶጁ ነበር ዘሎ አንገቱን ይዞ ተቀባበለው መሳሪያ ጠምዝዞ ተቀብሎት ሁለተኛው ተጠርጣሪ ተያዘ ዋናው ደሞ ሶስተኛ ተጠርጣሪ በጣራ ማምልጦ አራተኛ ቤት ላይ ኩሽና ውስጥ ገብቷል ሰዎች ተቆማ እየሰጡን እዚህ ነው እዚህ ነው ከይዘለለበትን የገባበትን ተቆማ እየሰጠንው አራተኛ የግል ተሰመነው ያብል ላይ ደረሰን ስንደርስ በመጀመሪያ ተፈትሾ እዚህ ይለም ተብሎ ወጣዋል አባሮችም እንደገና የአካባቢው ሰው መግባቱን አረጋግጦ እዛ ተፈትሾ ወጣዋል እኔ ግን አካባቢው ላይ እንደደረስኩ ምን እንደሚያደርኩት ቤት ነው የሚያመልጠው ይለውን ሁኔታዎች ለማይጠራታረቅ ከጀርባ መንገድ ነው ፖሊሶችም ህብረተሰብ ነበር ጣሯ ደሞ ሰው መትችል አይደለች የተሰበረች ያረጋረገሽ ኩሽና ነች ስለዚህ ሰዓት ኩሽኑዋ ተዘግታለች እሱ ምን እንደሚያደርገው ተጠርጣሪ የተዘጋችውን በር ከነ ቁልፋ ገንጥሎ ገብቶ መልሶ እንደተዘጋ ከነ ቁልፉ እዛው ውስጥ ቁጭ ብሏ 
አዛኒም በሩን ስገፋት ከውስጥ ይገፋኛል መልሶ አሁን መልሽ እየሰገፋ ይገፋኛል ስለዚህ የሆነ ነገር እንዳለ ተረጥርኩኝ ከዛ በኋላ አስከበብኩ ሽፍት አላፊና መከላከሉን ጠርቼ ሽፍት አላፊ በጣራ እኔና መከላከሉ ደሞ ካፊት ሆነን እዛች ቦታ ላይ ደረሰን በጨረሻ ላይ እጁን እንዲሰጥ መሳሪያም ይዞ እንደነበረ ሰምተናል እጁን እንዲሰጥ የተለያዩ ጥሪዎችን እና ማስጠንቀቂያ ምልክቶችንም በድምጽም ሰጣ ነው ፍቃደኛል ሆነ በጨረሻ ላይ ጣራው ተገንጥሎ በርብን ሰብረን سنገባ እዛ ኩሽናው ውስጥ አገኘ ነው ማለት ነው ድርብ ያብር አንበሳ ያሰር እንዲሉ ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን ፈጽመው በማምለጥ ይተት ላይ እንዳሉ በድንገት ባገኙት መኖሪያ ቤት ገብተው ለመሸሸግ ቢሞክሩ በወቅቱ ጥርጣሪው ውስጥ የገቡት የቤቱ ባለቤት ለፖሊስ መረጃ ሊሰጡ ይችላል የሮጣስ ጦታ መስሎ ዘሎ ተቆርቆሮ ላይ ወጣ ምን እንደሆነ በየስለው እኔ ሰዎች ያባረሩት መስሎ የነበር ሌባ መሆኑን አላውቁ ዝምበይ ዝምበይ ያለ ሽጉጥ ይዞ ሽጉጥ ይዞ ዝምበይ 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 ያለ አላ እኔም ዝማልኩተኝ ሌሎች ውስጥ ጠይቁኝ ሌባ ሌባ በዚህ ሰው መጣ እንደ ሲሉኝ አላየሁም ማልኩ ምክንያቱም ደቅ ነው በእኛ መታኛም በየፈርቼ እና ፖሊሶቹ ሁሉም ሌባ ሌባ ሚለው የበረከተ ወዲስ እየመጡ ሰዎች ሲመጡ ፖሊሶቹ መጡልኝ ዋላ ሱ ዘሎ ተውስተ ሳክታ ውስጥ ይገባ አንተ ሳክታ ውስጥ ሲገባ እሱ ውስጥ አለ ለሃልኩት ፖሊሱ እሱም ሶስ ግዜ ዙሮ በሶስተኛው ዓለም መቸው ብሎ ከላይም ሌላ ሰው ይጮሃል ከስሩ ነው ያዘው ዓለም መቸኝ ብሎ ነው አለ መሳሪያ ይዟ ናልኩት በኋላ አይ ተቀበለና ሆነ አለ እዚህ ጋር ነው ብሩን የዘረገፈው የባለዚ በነሱ ከተትል ነው ያው የታዘው በህዝቡም ተበበር ህዝቡም ተከታተሉ ከህብረተሰቡ የደረሳቸውን መረጃ መሰረት አድርገው በወቅቱ ወንጀልን ለመከላከል ከፖሊስ ተሽከርካሪ ጋር በቦታው ተመደበው የነበሩ ተወርዋሪ ኃይሎችን ጥያቄ አቀረበነላቸው ነበር የላንቻ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ አሽከርካሪ ሳጀን ዮሐንስ አጋ እንዲሲሉ መልስ ሰጡን በሰዓቱ ያው ሽጉጥ ይዟል እጅ ከፍ ይዘና ወደ አንደኛ ሽጉጥ ግማ ሹፈር መኪና ውስጥ ነበር ደገና ያዙት ግማ ሹ ደሞ ያው ይዞ ሲሮጥ ተከታተለን እሱንም ያዝ ነው በሩን ከያዝ ነው በኋላ ሜዳ ላይ ነው በተነው እንደያዝበት አ ያው እጅ ከፍ እንችል ልንዞች ይችላል የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ አማኑኤል ገብረህይወት በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ ሲሆን ድርጊቱ ሲፈጸም በመን ሁኔታ ላይ ነበሩ ላልናቸው ጥያቄና ፖሊስ ላደረገው አስተዋጽኦ እንዲብለዋል እኛ ቃውና አረግተን እየደረደርን ነበር ከዛ ጥበቃው ያለ ተሰረቀ ለየጣ ምናም ያለ ሲጮ እኔ ወደ መኪና ያየሮጥኩ ሲሄድ የኔ መኪና ነው መስቷት ነው የሰበሩት እና ብሩን ይዘው ይሸሽት ከዛ መኪናው ነስ ሲች ሲከተል ወደ ጎተራ ነበር ለሚሄድ ያሰቡት መንገዱ ስለተዘገባቸው ወደ መስቀል ፍላወር አካባቢ ታጠፈ ያን በዛ ሲታጠፍ መስቀል ፍላወርም ሲዘጋባቸው ወደ ውስጥ መንገድ ገቡ በዛ ተከት ይሄድኩ በዛ አመለጡ እኔ ፖሊሶች እንደዚህ እንትንስል ተይዘዋል አብረን ተጨማሪ ኃይል ተጠርተን ነው ብለው ሁለት ፖሊሶች ጭን ሄድ እዛዛ እንደ ሄድ ሽፌሩ እዛ ተይዞ ከነ መኪናው ቆየ ብሩ መኪናው ውስጥ ነበር ከመኪናው ውስጥ ተበታት ነው አንዱ ይዞት ያሮጠ ነበር ተብሎ ተበታት ነው ሰብስቦ መኪናው ውስጥ አቆይ ድለኛም ነኝ ዘገረኛ መስከነሉ የፖሊሱ ንቃተ ህልና ፍጥነት የህزب ተዋባሪነት እንደዚህ ከተደረገ ወንጀለኛ የትም ያመልጥ እንደምንጭ ማሳያ ተጠርጣሪዎቹ በህገወጥ የጦር መሳሪያ ተጠቅመው በተከራዩ ተሽከርካሪ ታገዘው የፈጸሙት ወንጀል ለተጨማሪ ምርመራ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መላኩን የገለጹት በኮሚሽኑ የከባድ ወንጀል ምርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ሞገስ አራጋው ሲሆኑ የምርመራ ሁኔታ ከምን ደረሰ መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል ባለሀብቶች ተሽከርካሪያቸውን እንዴት ማከራ አይተኖርባቸዋል ላል ነው ጥያቄ ምርማሪው ተከታዩን ብለዋል እሺ ምንድነው በ6 ሶስተኛ ወር 2011 ዓ.ም ተመረጥ ላንቻ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ መስቀል ፍራወር ሆቴል ጀርባ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ የግል ተበዳ ማኑኤል ገብረህይወት የተባለውን መኪና ኮርስ 3 13 748 የሆነውን መስታወቱን በመስበር 
በመኪና ውስጥ የነበረ 91300 ብር አውጥተው ኮድ 3 54 7 46 በሆነ መኪና ከአካባቢው ሊያመጡ ሲሉ በዛው አካባቢ ባሉ ጠበቃዎች ጮት ተሰምቶ በአካባቢ የነበሩ ፖሊሶች ፓትሮል መኪና ይዘው ነበር እነሱም በመከታተል ያው እዛው አካባቢ ሌላ ቦታ ሳይንቀሳቀሱ ተይዘዋል ምርመራ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መጥቶ ምርመራ እየተጣራባቸው ይያለ በተጠርጣሪዎቹ ላይ አቃቢ ክስ መስርቶባቸው የፌደራል ካፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ ንድብ ችሎት አምስተኛው እንጀል ችሎት ላይ አርቲቲዲ ቀርበው ጉዳያቸው በመታየት ላይ ይገኛል ባላውቶች መኪናቸውን ለሌላ ወገን ሲያስተላልፉ ጋይ በሆነ ውል ተዋውለው በጃቸው ማያዝ አለባቸው ወንጀሉ በተፈጸመ ሰዓት እነዛ ግለሰቦች ባለ ንብረቶች ሊጠየቁ ይችላሉ ተጠርጣሪው ላይ ይገኝ ይችላል በዛ ሰዓት ግን የመኪናው ባለቤት ወይም ንብረት የሆነው ሰው ባድራሻው ተፈልጎ ሲያዝ ያንን ሰው ካላቀረበ ምክንያቱም ሙል ከለለ ሊያቀርቡ አይችልም ያ ሰውም ሊጣፋ ስለሚችል ይሄንን አውቀው ህጋዊ ለሆነ ሰው ቢያከራዩ ውላለው ለም ቤት ቁጥር ምናምን ላሉ መታወቂያ አሁን እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት አድራሻ የላቸው ምንም አይነት የራሳቸው የሆነ መግለጫ ነገር የላቸውም እና ይሄንን ነገር ባለሀብቶች ሲያከራዩ በውል ቢያረጉት ነው ምናው የኢፌድሪ የወንጀል ህግ በቡድን ተደራጅተው ህገወጥ የጦር መሳሪያ በመጠቀም ወንጀል በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ ያሰፈረውን በተመለከተ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ አብርሃም ጌታውን እንዲሲሉ ህጉን አብራርተዋል በወንጀል ህጉ አንቀ 670 ላይ የተደነገገው ማንኛውም ሰው ተገቢ ያለውን ብልጽግና ለራሱ ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት አስቦ የሌላ ሰው ንብረት የሆነውን ተንቀሳቃሽ ቃ ለመውሰድ እንዲያመቸው ወይም በሚወስድበት ጊዜም ሆነ ከወሰደ በኋላ የገጠሙን ተቃውሞ ውጤታ ማነት ለማስቀረት ሲል በሌላ ሰው ላይ የኃይል ድርጊት ወይም ከባድ ሆነ የማንገላት አተግባር ወይም ከባድ ዛቻ የፈጸመ ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ ይህን ሰው ለመከላከል እንዳይችል ያደረገ ሲሆን ከ15 አመት በማይል መልጠኑ ስራት እንደሚቀጣ ይደነግጋል ይሄ ማለት ምንድነው ከ አንድ አመት እስከ 15 አመት ሊቀጣ እንደሚችል ይደነግጋል በጦር መሳሪያ በመታገዝ የተፈጸመ ወንጀል በህብረተሰቡ ትብብርና እገዛ ሊያስ ይችላል ያሉት ኢንስፔክተር ፍጹም አለማየው መሰል ትብብሮችም ሊጠናከሩ እንደሚገባ ተናግረዋል ወንጀሎችም ይፈጸሙት በመሳሪያ የታገዘ እየሆነ ስለሆነ እነዚህን ለመከላከል በመጀመሪያ የፖሊሱ አካል የነቃ ተሳትፎ ከተተልና ቁጥጥር ህብረተሰብን የማስተፋፈና በህብረተሰቡ ጋር ተደጋግፎ በጋራ መረጃ በመለወጥ መስራት ያስፈልጋል ህብረተሰቡም ከጥቆማ እስከ ከተተል እስከ መያዝ ድረስ እንዳደረገው በተጠናከረው ሁኔታ ተጠናክሮ ከሄደ ወንጀል ፈጻሚዎች እጅግ ቢበዛ 3 4 ወይም አምስት ናቸው ህብረተሰብ ግን ብዙ ስለሆነ ከህብረተሰብ ጉያ የትም ሊያመጡ ስለማይችሉ ከመነሽ አስከመድረሻው እንጀል ከመፈጸሙ እስከመያዛቸው ድረስ ከተተላ አድርጎ ጥቆ ማድርጎ ርዳታ አድርጎ እንዳያዘው ህብረተሰቡ አሁን በተመሳሳይ መልኩ ጸጥታው ነው የማስከበር አላፊነት የፖሊስ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡም ጭምር ስለሆነ ይሄንን በተጠናከረ ሁኔታ ጥቆ ማውንም ከተተሉንም ማድረግ ከፖሊስ ጋር በጋራ መስራት ይተበከበታል መሳሪያን በመጠቀም ሁለትና ከዚያ በላይ በመሆን ወንጀል በሚፈጽሙ ግለሰቦች ላይ ህጉ የሚጥለው ቁጣት ከፍተኛ በመሆኑ በተለይ ወጣቶች ለራሳቸውና ለሀገራቸው በሚጠቅም ህጋዊ ስራ ላይ ሊሰማሩ እንደሚገባ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ አብርሃም ጌታውን ተናግረዋል ብዙ ጊዜ ይሄንን መሰል ተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች ለመስራትም አቅም ያላቸው ይሄን ያላቸው የተደራጁ ሰዎች ሲሆኑ ይሄንን ተግባራቸው እንትተው ለሀገርም ለራሳቸው በሚጠቅም ሌላ ስራ ላይ እንዲሰማሩና ህዝባቸውን ወገናቸውን እንዲያገለግሉ ከቅጣቱ ክብደት አንጻርም በሰው ላይ ከሚያደርሱት ጉዳት አንጻርም የሚወገዝ ተግባር በመሆኑ ወጣቶች ከእንደዚህ አይነት ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ነው
ውድ የፕሮግራማችን ተክታታዮች በተጠርጣሪዎቹ ላይ ፍርድ ቤት የሚሰጠውን ውሳኔ የምናሳውቃችሁ መሆኑን እየገለጽን ካዘጋጅንላችሁ መሰናዶ ወንጀል ፈጽሞ ከሕግና ከህብረተሰብ ማምለጥ እንደማይቻል እንደተገነዘባችሁ ተስፋ ያደረግን ህብረተሰቡ ሰላሙንና ደህንነቱን ለማስጠበቅ ከጸጣ ካላት ጎን መቆም አለበት የእለቱ መልእክታችን ነው ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን በቀጣዩ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ስክምን ገናኝ ጤና ይስጥል